കണക്കൂസം ഗണിതക്കൂട്ടായ്മയുടെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻവേഴ്സ് ഡൊണോമിറ്റി ഫങ്ഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് മറ്റു ചില പ്രോബ്ലംസും കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല ഇൻവേഴ്സ് ഡൊണോമിറ്റി ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടി നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് അപ്പം പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്തു പോകുന്നത് പോലെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നെടുത്താൽ ഈ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫങ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുന്നു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ആകും ഈ കണ്ടീഷൻ ശരിയാകുന്ന പോലെ ഒരു എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു എക്സ് മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ ആ എക്സ് എവിടെയാണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷന്റെ റേഞ്ച് എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർക്കണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷന്റെ റേഞ്ച് ക്ലോസ് ഇൻട്രവൽ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ശരിയാകുന്ന ഒരു എക്സ് കിട്ടണം അത് ക്ലോസ് ഇൻട്രവൽ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ആ ഇന്റർവെല്ലായിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ മൈനസ് സൈൻ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അതായത് സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് പറയാമായിരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ കണ്ടാണ് ട്രിനോട്ടിക് ചില വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്നല്ല പത്താം ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് അവിടെ റേഡിയന്റെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നതിന് പകരം ഡിഗ്രിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്താ അത് സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ടു ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ടുവിലേക്ക് എത്തണം അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ടുവിലേക്ക് എത്താം അവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച ഒരു റിസൾട്ട് കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നു സൈൻ മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് അപ്പോ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ ബൈ റൂട്ടു ആക്കിയെടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സൈൻ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്നെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് വൈ ഈ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതും ഈ ഇന്റർവെല്ലിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ ആയി ഇനി ആൻസർ അങ്ങ് എഴുതുകയേ വേണ്ടുള്ളൂ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതില് നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഈ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പും സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് എന്നുള്ളതും സൈൻ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഈക്വൾ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് എന്നുള്ളതും ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുകൂടി നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഈ രണ്ടാണ് സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചു പറയാം ഇൻവേഴ്സ് ഡൊണോമെട്രിയുടെ ഭാഷയിൽ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്നുള്ളതിന് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്നെഴുതാം അതേപോലെ സൈൻ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇതിൽ നിന്ന് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്നെഴുതാം അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചതാണ് നമ്മളോട് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു കാണാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നമ്മൾ ചെയ്തത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത്രയും കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവണം എന്താ അത് ഈ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടുവിന് പകരം മറ്റേതെങ്കിലും നമ്പർ ആയാൽ ഇത് ശരിയാണോ അതായത് പൊതുവായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്നുള്ളത് മൈനസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആകുമോ അത് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു ജനറൽ കേസ് ഓക്കെ അത് നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്
ഇനി തിരിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് ഡോണോമെട്രിയുടെ ഭാഷയിലേക്ക് വരുന്നു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൈ എന്നെഴുതാം ഈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയതാണ് ഇത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെ അങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം സോ മൈനസ് ഓഫ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് നമുക്ക് വേണ്ട ആൻസറിന്റെ ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയി ഓക്കെ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് സോ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൂഫ് ഒരു ഒഴുക്കൻ മട്ടിൽ നമ്മൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലും അങ്ങനെയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും എഴുതിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ ഒരു പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ പോരാ നമ്മളത് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു പഴുതുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രൂഫ് പറഞ്ഞു പോകണം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ വെറുതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയാലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്ക എക്സ് ഈക്വൾ ടു സൈൻ മൈനസ് വൈ അവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചെഴുതുന്നു സൈൻ ഇൻ വേഴ്സ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് വൈ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശ്നം തോന്നില്ല ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ സീറോ ഈക്വൾ ടു സൈൻ ത്രീ പൈ ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ സൈൻ ഇൻ വേഴ്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പൈ ആവോ അല്ല സൈൻ ഇൻ വേഴ്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടുവിനും ഫൈവ് ബൈ ടുവിനും ഇടയിലുള്ള വാല്യൂ ആകണം അത് സീറോ ആണ് സോ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സീറോ സീറോ ആണ് അത് ത്രീ പൈ അല്ല അപ്പം ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൈ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സിന്റെ റേഞ്ചിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഉറപ്പിക്കണം ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഉറപ്പ് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിന്റെ ഉറപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്നാണ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സിന്റെ റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടുവിനും ഫൈവ് ബൈ ടുവിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു നമ്പർ ആണ് ഈ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകത സീറോയുടെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും അത് ഒരുപോലെയാണ് അപ്പൊ ഒരു നമ്പർ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ നെഗറ്റീവും അതേ ഇന്റർവെല്ലിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് വൈ ഈ ഇന്റർവെല്ലാണ് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് വൈ ഈ ഇന്റർവെല്ലാണ് അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം ബാക്കിയൊക്കെ ഓക്കെ ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുകൂടി ചേരുമ്പോഴേ ആ പ്രൂഫ് പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ ഇത് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇത് അങ്ങോട്ട് മറന്നാലും ഇത് ശരിയാണ് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇത് മറന്നാൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവുന്ന ചില കേസ് ഉണ്ട് അത് ഇനിയും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടി സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഓഫ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈ റിസൾട്ട് വന്നത് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷന്റെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഏതാ സൈൻ മൈനസ് വൈ ഈക്വൾ ടു മൈനസ് സൈൻ വൈ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ പല പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ തന്നെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം അതിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം സൈൻ മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ ഒന്ന് എഴുതാം സൈൻ മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈൻ എക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ബന്ധമുള്ള വേറെയും ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് കൊസിക് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കൊസിക് എക
കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് അതേപോലെ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് അതേപോലെ കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമോ ഒരു ചോദ്യം മനസ്സിൽ വരേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രൂഫിനിടയിൽ രണ്ടാമതൊന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ റേഞ്ച് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ റേഞ്ച് കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സൈൻ ഇൻവേഴ്സിന്റെ റേഞ്ച് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ക്ലാസ് ടു കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സീറോ ഒഴിവായി ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ഇൻട്രവലായി ഓക്കെ ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷന്റെയും റേഞ്ചിന് പൊതുവായ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അത് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിലാണുള്ളത് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളോടുകൂടി ഇവിടെ സീറോ ഒഴിവായി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഇൻട്രവലാണ് എന്നൊക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ കോട്ട് ഇൻവേഴ്സിന്റെ റേഞ്ച് സീറോ പൈ ആണ് അപ്പോ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് ഒരേപോലെ അതിന്റെ പ്രൂഫ് പറഞ്ഞു പോകാം സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിനും ഇതിനും നമുക്ക് പറയാം കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിന് അത് ശരിയാകുമോ എന്നുള്ളതൊന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളൂ എവിടെയെങ്കിലും കുഴപ്പം പറ്റുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് അത് ശരിയാവുന്ന എക്സ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ അത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഡിഫൈൻഡ് ആവുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതലോ മൈനസ് വണ്ണിനേക്കാൾ കുറവോ പിന്നെ വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും ആകാം സോ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അതിന് ഈ രീതിയിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നു മാത്രം tan inverse minus x equal to minus tan inverse x so, all the real numbers are correct okay now we have to prove this 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 okay so cot inverse minus x equal to minus of cot inverse x we have to prove this 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 അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്തേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ തന്നെ എളുപ്പമാണ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് കാണുന്നതിന് പകരം സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് കണ്ടിട്ട് അതിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കിയാൽ മതി അത് തന്നെയാണ് കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സിനും ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സിനും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് കൂടി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒരു പ്രോബ്ലം ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ കാണുന്നതിന് പകരം മൈനസ് ഓഫ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ കണ്ടാൽ മതി ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാനിന്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്നുള്ളതാണല്ലോ ചോദ്യം അത് ഫൈവ് ബൈ സിക്സിലാണ് സോ മൈനസ് ഓഫ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇനി മനസ്സിൽ ചെയ്തു പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഓക്കെ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ കാണണം ഇതേപോലെ തന്നെ കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ കാണുന്നതിന് പകരം മൈനസ് ഓഫ് കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ ഈ കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് സൈൻ ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഭാഷയിൽ പറയാം അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് എന്താ കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ കാണുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു കണ്ടാൽ മതി അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച പ്രോപ്പർട്ടി കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് ഈ നെഗറ്റീവ് സൈന് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ സൈന്റെ വാല്യൂ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്നുള്ളതായി ചോദ്യം ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഈ മൈനസും ഉണ്ട് സോ ആൻസർ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് മനസ്സിൽ തന്നെ ആൻസർ പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു കാണുക ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ കാണുക കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് റൂട്ട് ടു ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് ഒന്ന് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോ അടുത്ത ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്കും ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒ